ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿವೆ ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಶಿವಪುರಾಣದ ಮ್ಯೂರಲ್ಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಲೋಕವೇ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಲೋಕ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ನ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪಿ ಎಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಾನು ಈ ಥರದ ಅನೇಕನ್ ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಮಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಮೋದಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಕರೆಕ್ಟು ಸೇನ್ಗೋಳದು ಆದರೆ ಈ ಸೇನ್ಗೋಳನ್ನು ಈ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಪ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಂತಿತ್ತು ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ಆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತರು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜದಂಡವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ರಾಜದಂಡವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀ ದೇಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ ತನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಮನಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಕೊಡುವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಸ್ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಪಾಪ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನಿನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಬಟ್ ಹೀ ನ್ಯೂ ರಾಜಾಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು ರಾಜಾಜಿ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಧೀನಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಚೋಳ ಮಹಾರಾಜ ಚೋಳ ರಾಜರಿಗೆ ಅವರು ದಂಡವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೇನ್ಗೋಲ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿನವ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೇನ್ಗೋಲ್ಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಲಾ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಮತ್ತು ನೆಹರು ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧೀನಮ್ಮ ಸ್ವಾ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಧೀನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜದಂಡರಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಭಾವನೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪಗೆಂಡಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದರಿದ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನವ್ರು ಹಾಕೋದು ಅದೊಂದು ದರಿದ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಹಿಂದೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಾಟ್ಸನ್ನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ಅದೇನು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂಬಿಯಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಐದರ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ದ ಸೆರೆಮನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ದಟ್
ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸಿ ಇಡೀ ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಂಗ್ ಅಂತ ತಂದುಕೊಟ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬೆಂಕಿ ಸಾಧುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪರಿಯ ದುರಂತ ಇತ್ತು ಈ ಸೇನ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಬರೀ ಸೇನ್ಗೋಳ್ನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೇನ್ಗೋಳ್ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೇನ್ಗೋಳ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಅಪ್ ಟು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹದಿಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇನ್ನೂರು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾಶಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಇದು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾನೆಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ನಂತರ ಕೊಹಿನೂರು ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಮೇರಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದೆಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕ ಒಂದೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇಕು ನಂತರವೇ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಡೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವನ ನಡೆನೂ ಕೂಡ ಹಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನೂ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೇನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೂರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಕ್ಕು ಅವಳ ಕಾಲು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ರೀ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲವರು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಲಿಗೋಸ್ಕರ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಳಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರೀಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂತ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಆಕೆ ಆದರೂ ಯಾರು ಆಕೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಡವೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳ್ತಿದ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೀರಾಬೆನ್ಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದ್ರು ಆ ಲೆಟ್ರದ್ದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ತೀನಿ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನದರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆನ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಹಾನರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಐ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಮೈ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾನರ್ ಹರ್ ಈವನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್
ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಮಗ ಏನು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ರೀ ಇದು ನ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರದೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೇರೆನೆ ನೀವು ಹಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋದಿ ಆದರೆ ಈ ಮೋದಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆನೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಓ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದವನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೋದಿ ಇದು ಅವ್ರು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಗುಜರಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ತಾಯಿನ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಭಾವುಕರ ಕಳೀತಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಡಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿವಾರದವ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲಾರಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮೋದಿಯವರ ತಾಯಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರೇನೋ ಇವರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೇಲೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿದೇ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಹುತಿ ಆಯಿತು ಬೆಂಕಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತವ್ರು ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಪಾಠವನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೀ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಓಡುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವೆ ಹೊರತು ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಬರೀ ಈ ಥರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಶಾಖಾಹಾರಿ ನಾನು ಊಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋ ಅವರವರ ಊಟ ಅವರವರದ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಶುದ್ಧ ಶಾಖಾಹಾರಿಯಾಗಿ ತಾನು ಇರೋದಲ್ಲದೆ ತಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪಿ ಎಮ್ ಮೋದಿ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಎಟ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೆನು ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮಾಂಸಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಐ ವಾಸ್ ಚೆಕಿಂ
ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಇದಾರಪ್ಪ ನಾವು ಎಂತೆಂಥವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಭ್ರಷ್ಟಾತ್ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಇದೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ತಿನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನೀನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಆಕಾಶದಿಂದ ತುಂಬಿಟ್ಟಿಪ್ಪ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬರೀ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಇವರಾಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಂದಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಮಿಲೆಟ್ ಡಿಶಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮೇಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮೆನು ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಧಾನ್ಯಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಮಿಲೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಥೀಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಥೀಮನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಬಂದ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿಲೆಟ್ಟನ್ನು